阿萨，我姑娘也好了。好、哦，这是小波头，那是个爱心上。现在这个阳光照着，还反着那个小白光，太漂亮了。亲近自然，简单生活。我亲爱的朋友，欢迎来到 Lumi。我们是生活在加拿大的露露和 Michael， 在过去两年里，我们背包徒步了三百多公里，发现了北美五十多个宝藏露营地，在帐篷里面度过超过一百个夜晚。我们也自驾近三万公里，探索了加拿大、美国、墨西哥的五十多个城市。按照我们一贯接地气的风格，尽可能的去体验和分享当地的风土人情，也收获了很多最纯真的感动。这一次。我跟露露开启了一场单程四千公里的北极追光之旅，从温哥华自驾出发，一路向北，进入北极圈，直到大陆的尽头，带大家一起去探寻那个充满神秘的极北之地。让我们走吧！看到我们车车了吗？好好走一路，我们到停车场了。今天是我们这次旅途的第七天。昨天晚上我们在科沃国家公园的山里面背包露营，感觉是毛不烂。现在我们下来了，今天也是我们在这个国家公园的最后一天。明天我们将继续向北，向着北极圈进发。国家公园的三岔路口也是他们的这个商贸中心啊，有很多小酒店。还有加油站，我们那个背包旅行终于完成了，把那个吃桶也还回去了。现在呢是下午两点半左右，然后呢我们准备再继续在这个公园转一转，因为我们虽然来了公园已经是今天第三天了，但基本上就在这一小块转，这公园还很大，我们准备开车在周围再走一走。今天中午也还没有吃什么东西，所以说我们先买点吃的。好，嗯，走。蔬菜还可以，有一些彩椒啊，我们常见的绿叶的秋，但是很少。本来我想来这个蔬蔬果店看看，给你买到一块鸡肉或者牛排，我们晚上做点 p a s 意大利面啊之类的。结果发现这里面只有卖这种 bacon 啊、香肠这种简易的肉食，所以我们车里都已经有了，那就算了吧。嗯哎呀，说实话，这个 h e n n e s Junction 这个三岔路口虽然荒还是荒了点，但是有这么一个小的加油站、小的这个食品店，对面还有一个小的卖热狗店，我就觉得已经挺幸福的了。我们赶紧再去那个热狗店看看吧，看看有什么热吃的。嗯、来这儿买点吃的，这有冰淇淋，还有薯条 ，burger， 赶紧的。Open， 人家趁着 Open 的时候买点。哎呀，这又是大狗头。有 mushroom sweet burger。终于买好了，哎呀，我们赶紧吃吧，边走边吃吧，我觉得还是。哎，先拿出来，我饿了，赶紧摇头汉堡。哎，你还要摇头我的汉堡包？这个应该是 nuggets， 这个 nuggets 先。我等会等会。我先看看汉堡包啥样。哇、哦，包子还是毛不赖，哇，很大，哇，真的很大，你看看这个里边，哎呦，看看这个里边，可以可以，还有 bacon， cheese， 我的天呀，啥呀，完了，<笑>嘴不够大呀你，嗯，香，真香呢，肉饼怎么样？肉饼也好吃，牛肉的吗？嗯，哎呀，你赶紧咬两口给我吧。嗯，好吃，来，你看，你看你吃的，哈哈哈哈全是酱，满嘴的酱。嗯，好吃。阿星现在准备给我们的窗户处理一下，这上面有太多的小蚊子的尸体。这边的这个加油站都比较的简陋啊，大家看看这个加油箱都是长这个样子，感觉这个是九十年代的加油箱。不过有油就行呀、啊。前两天我们走了 Kluyan 国家公园的两条非常有名的 trail， 
还没有看过我们前两期视频的朋友，一定要去看一下。不过这个公园真的非常大，我们之前只探索了很小的一片区域。今天我们就开着车好好转一转。今天晚上我们会去到公园北部的 c l o y a n Lake 旁边露营。这条湖是这附近最大的一条湖，我之前在网上看过图片，非常非常的漂亮。所以我们对今天晚上的露营地很是期待。哇塞，现在这湖漂亮啊、哎！再加上后面的山，你看看整个这个景色。哎呦我的天哪！哎呦我的天哪！叹为观止啊！这这是亲爱的，这名字我来看叫这 Desert Dish Desert Dish Lake。现在所在的位置呢，就是在这克罗阿尼国家公园的叫它是施尼河的河谷。大家看我们前方，这个凹进去的这个就是河谷了，这个河的。我刚看这方面的介绍说，这个河呢里面有丰富的三文鱼的资源，所以呢一般在捕鱼季呢，很多人会来这个河边过来捕。我们开着车在克罗燕国家公园转了一下午，这一路上我跟露露就一直在赞叹。这边吸引我们的景色简直是一个接着一个。如果时间允许，我们真希望在这边再转它个十天半个月。现在已经傍晚了，我们往我们今晚露营的 Cloyan Lake 那边进发。哇，这个就是那个湖了。哇，这个湖好绿，看到了没有？看到了，看到了。哇塞，我们下去看看吧。哎，这个湖好漂亮，那种蓝还有泛着绿，在特别是现在这个阳光照着，还反着那个小白光，哎，太漂亮了。好了，哎呦呦呦呦呦，别着急嘞。哎，你看宝子，宝子说，哎呀，这个湖美呀、啊。哎呦，很。哎呦呦呦呦。哎呀，在外面也很舒服呢。可能有三十个露营点左右，嗯，也是一晚上十二块钱啊。我们先赶快，赶快去看看，找个书店啊。有，啦，这个呢，有人啦，这个呢也有人啦，有人啦。天哪，我真的没有想到，这个北边的这个露营地这么受欢迎。凡是靠近这个克罗阿尼 Lake 这个湖边的露营点，全部爆满。离这个湖边相对稍微远一点点的，有个空的露营点，十四号露营点，现在没有人。我们打算今晚就在这里露营了，给大家看看啊，就是这个。我们这个露营点里旁边，除了有一个餐桌之外，自还有我们自己的烤火的地方，甚至还有一个大家可以围坐在一起一起烤火的地方。现在水已经打回来了，然后呢，露露开始做饭，我还是像前天一样准备劈柴。你看我拿拿了好多这个柴火，把这一摞的柴全都劈了。今天晚上烤一个大旺火。
真的是费了九牛二虎之力啊！我的财终于批好了，马上生火。露露的饭也马上做好了。好了、哎、好了，已经来看,看。已经好了。来，我们看一看。意大利面酱。意大利面酱。这个是贝肯加彩椒和蘑菇的。哇塞，看着好好吃。这个是意大利面，煮好了。对，我们开动了。准备开动。我不得不说，我做的这个 p a 实在太好吃了。这个蘑菇啊，和这个贝壳，配上白酱，他们在一起真的是就是那种天作之合。哎，让我也吃吃，你不能就你一个人吃吧？再加上这个贝壳的香味，哎呦，今天这碗 p a 实满分啊！超香，超香。嗯，绝对是这次出来吃的最好吃的一顿了。哎。真的一空很好，不仅可以烤篝火，而且这些木材都是免费自取。因为就这些，今天砍了一些木头，如果在 B C 省的话，至少也要二十到三十块钱。但是露营地费用也很便宜，像 B C 省的话，我觉得最便宜的露营地可能一晚上也二十到三十吧。嗯，最便宜也二十多块钱，贵的有三十多，三十三十多要四十块钱。这边十二块钱还可以送免费木头，十二块钱在 B C 省连木头都买不起，别说露营费了。我们现在吃完饭了，哎，这个营地真的很漂亮，我觉得应该是我们这些天住的营地里面最好的一个了。不仅旁边有湖，后面的山也很漂亮，而且今天的那个夕阳真的好美。你看我后面，哇塞，你看我后面，太漂亮了。今天晚上我们再烤烤火，我们就休息啦。好，今天晚上就这样，拜拜，拜拜，晚安啦，晚安。包子，早上好呀！今天是不是我们从温哥华出来的第八天啦？嗯，啊，今天早上的。真的是空气特别的清澈，然后呢，那个朝阳照在那个山尖尖上，好漂亮。我们今天早上就要离开这边了，今天要去 Dawson， 要开差不多一天时间，所以说我们早上就现在起来，我们洗漱一下就准备出发了。我们今天出发前还是再来这个 Grand Lake 湖边走走，绝对值得。啊，昨天晚上天有点阴了，现在太阳出来了。哇，你看这。嗯石头，你看，那、嗯、像雨花石啊，啊，晶莹剔透的白色的，就发现这边景色实在是太漂亮，比昨天过来的时候，因为是背对着，可能没有注意，而且今天早上光线也特别好，你看我身后，哇塞，从任何一个角度拍出来都是绝美啊。不行了，受不了了，已经走不动道了。我感觉这一路上，如果每一个想拍的地方都停下来拍的话，估计一个月之后我们还在这条路上。哎，我们就要离开库鲁阿尼国家公园了。这个国家公园，我觉得真的能再多玩一个星期都没有问题。对啊，不过我们行程有限，要离开了。今天我们要往回开，回到那个白马小城，然后呢，再往北开去刀森小城。
着浓浓的不舍，我跟露露离开了库鲁眼国家公园。我们计划驱车继续向北，去到六百多公里以外的 Dawson City， 那里是我们进入北极圈前的最后一个小城了。而且那边的纬度正好处于北极光光环的正下方。从天空的任何一个角度都有机会看到极光，我们简直是太期待了！喜欢我们视频的朋友，请一定要给我们点赞加订阅。下期视频，让我们继续我们的北极之旅。我们现在已经从科瓦尼公园已经回到了白马小镇，到了白马市。然后，其实我们要往北走的话，不用来到白马市，可以提前十五分钟转弯了，来白马市的。唯一的一个目的就是买 Tim Horton， 这估计是在未来一个星期唯一的一个 Tim Horton， 最后一顿 Tim Horton。这个是我最喜欢的 Steve T， Michael 也很喜欢。包子，我们一杯 Steve T， 保我们到刀圣平安啊！嗯。<笑>